Ciao ragazzi, sono Vim dal Belgio. Dopo aver ascoltato diverse teorie sulla terra piatta e sulla teoria sferica, ho pensato, bene, sono entrambi giuste, ma come possiamo combinarle? Poi un giorno ho avuto un'idea, una possibile soluzione. Non sto dicendo che sia vero o non vero, ma è una possibile soluzione. È molto semplice ma allo stesso tempo molto molto spaventosa. Ok, inizieremo con la teoria sferica. Quindi è semplice. Prendiamo una palla e la chiamiamo terra. Circondiamo questa palla con un'altra palla e la chiamiamo la cintura di plasma. Poi prendiamo il sole e lo lasciamo brillare sulla terra. La Terra sta riflettendo sulla cintura di plasma e sulla cintura di plasma noi vediamo il nostro riflesso e il riflesso è... Sorpresa! La Luna! Cosa vuoi intendere che la Luna è il riflesso della Terra? Cosa vuoi dire? Dove sono tutti i fiumi e le foreste? Sì, ma suggeriamo che la Terra sia mille volte più grande di quello che ci viene detto. E quindi la Luna è un riflesso di una grande terra gigantesca. Quindi spostiamoci sulla terra piatta. È semplice. Prendiamo la terra piatta e la ingrandiamo sulla Luna. E poi vediamo tutti quei cerchi chiamati impatti astronomici. Beh, suggeriamo che uno di quegli impatti astronomici sia una terra piatta. Ciò significherebbe che siamo circondati da altri biosistemi. Quindi, se questa teoria è corretta, ora possiamo capire perché l'Antartide, la cosiddetta Antartide, il muro di neve, è stato militarizzato. Abbiamo paura che altri biosistemi ci attacchino. E come nella serie del trono di spade, dove c'è un gigantesco muro di ghiaccio che ci protegge da specie invasori. Così, quando senti un'altra storia sugli alieni, provenienti da altri sistemi stellari, beh, forse non vengono da altri sistemi stellari. Potrebbero provenire dal pianeta Terra. Forse su un altro sistema hai specie umanoidi che sono dominanti. Forse su un altro biosistema hai rettiliani o insettoidi, specie dominanti. E quando sentiamo la storia di Giulio Verne, quando le persone vanno al centro della Terra e scoprono un mondo completamente nuovo, forse ci sono tunnel qui sulla Terra, dove puoi raggiungere altri biosistemi. E invece di andare al centro della Terra, tu stai andando in un altro biosistema. Perché non dovrebbero dirci tutto questo? Forse le elite stanno pensando beh, la nostra popolazione non è pronta per questa informazione. Andranno nel panico quando sapranno che non siamo soli su questo pianeta. Personalmente preferirei sentire la verità piuttosto che essere mentito tutto il tempo. Quindi ragazzi, cosa ne pensate? Sapete, non sto dicendo che sia la verità assoluta. È un suggerimento, è una buona idea, è creativa. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Se pensate che sia pura follia, nessun problema. Posso conviverci, ma penso che ci siano alcune buone idee in tutto questo. Che ne pensate?